Good evening, everyone. My name is Sadiki Little Forbes. I am the minister at Sharon Hope United Church in Ontario, and I bid you welcome and greetings to this gathering where we remember our friend and our brother, the Archbishop Emeritus Desmond Tutu. I bring you greetings on the traditional lands of the Anishinaabe, the Haudenosaunee, and the Windup Nations, land that is covered by the dish with one spoon wampum covenant. And we give thanks for their stewardship of the land. And may we continue in that tradition to care for this land for generations to come. We're also mindful of the broken covenants and the need to strive to make right with all our relations. I invite you to share in the chat on whose traditional land you sit and for which you are grateful. Samuel. Oui, cette reconnaissance du territoire est particulièrement importante dans cette soirée autour de notre ancêtre. Desmond Tutu, tenant compte du contexte, tenant compte du fait que pendant des années et des années de décennies, on a spolié leurs droits à leur terre ancestrale, à nos frères et sœurs du continent, surtout du côté de, du sud. Alors, c'est simplement quelque chose d'à propos que de prendre le temps de reconnaître que sur cette île de la tortue, il y avait des gens, il y avait des enfants de Dieu, bien avant que nous arrivions, certains volontairement, comme certains d'entre vous, ou vos ancêtres, d'autres par la force, parce que l'esclavage était quelque chose de réel, même ici au Canada. Alors, nous prenons le temps de reconnaître leur droit au territoire ancestral que Dieu leur a donné, simplement parce que Dieu les a posés sur ce territoire avant que nous ne venions. Et cette notion de droit acquis simplement parce que nous sommes tous créés à l'image de Dieu était vraiment centrale dans la théologie, dans la foi, dans la piété de Desmond Tutu, celui qu'on surnommait affectueusement l'Arche. Parce que c'est lui qui disait que ce n'est pas des droits humains, mais c'est des droits garantis à chaque être par Dieu. Donc, il n'aimait pas le terme « human rights », il utilisait plutôt « the rights given by God » simply because we were all made at the image of God. Alors, dans cette soirée, on ne pourra pas tout dire, on ne peut jamais tout dire. Mais nous laisserons notre imagination, notre cœur et nos émotions aller à la rencontre de l'esprit tout particulier de Desmond Tutu. Nous nous rappellerons ce qu'il a dit, ce qu'il a fait à travers les chants et à travers aussi les souvenirs personnels. Moi, je commencerai peut-être parce que j'ai connu de Desmond Tutu tôt le matin, parce qu'il avait une tradition bien particulière. Il se levait le matin, il allait marcher pendant plusieurs kilomètres. À son retour, il célébrait la Sainte Seine. Et il prenait une bonne gorgée de porto et un gros morceau de pain pour commencer la journée. C'est une journée un peu de ce genre que nous commencerons ensemble nous nourrissant les uns des autres des souvenirs, des impressions que nous avons de ce grand homme. Alors, à toi, Sadiki. Let us join our hearts in prayer with the Lord's Prayer. Yet, 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 yet,
Let it be so. Amen. That was the Lord's Prayer done in Kiswahili. And we have a song which was one of the songs loved by the Archbishop Desmond Tutu entitled Haki Leje. He found me just as I am as a sinner and he loved me. Alors, nous allons écouter un chant qui plaisait beaucoup, beaucoup, beaucoup à Desmond Tutu et qui dit quelque chose de si simple que il m'a aimé. Il m'a aimé le premier, bien que je fusse un pécheur. Il m'a aimé juste tel que j'étais.
Ça c'est que aussi manger non, c'est vrai non. Oui non. Oui non. Tu n'as pas le droit aussi manger non. Ah, je te dis que c'est l'argent que tu dois aussi manger, non? Ah, non, non, tu dois aussi manger, tu dois manger. Our brother Andrew will offer words in prayer. My name is Andrew Kinoti Leirenga. I'm uh, joining you from Quebec City. And uh, I'm in a church called Chalmers Wesley. That's where I am the minister. And today I'm... Um, very happy to be part of this uh, celebration of life of Tata Desmond Tutu. Uh, I'm going to read for you a prayer that is found in his book, An African Book of Prayer, and also a canticle, an African canticle. The prayer is in Kosa, the language that Tata Tutu uh, used to uh, speak. That's what I learned but I can't speak it. Uh, I, I wish I could, but I cannot. So it's translated in English. Uh, so for us to, to, to be able to pray it. And then also the canticle is, is from African tradition that he collected in his book. So uh, allow me to, to quote one thing that uh, is very important for me. I come from Kenya. In the year 2007 or 2008, our country did general election. And then what followed is uh, violence that threatened to break our country apart. And uh, Archbishop Desmond Tutu did not wait for that to happen. So he took the flight, arrived in Nairobi from, from South Africa and he started negotiations. And then when he was asked, why are you doing this? He said, when a neighbor's house is on fire, you don't mm -hmm. wait to be invited. Mm -hmm. Just fetch water and start putting out fire. Mm -hmm. I'm going to read the African canticle. <clears throat> All you big things, bless the Lord. Mount Kilimanjaro and Lake Victoria, the Rift Valley and the Serengeti Plain, fat baobabs and shady mango trees, or eucalyptus and tamarind trees. Bless the Lord. Praise and extol him forever and ever. All tiny things, bless the Lord. Busy black ants and hopping fleas, wriggling tadipos and mosquito lover flying locusts and water drops, pollen dust and sesa flies, millet seed and a dried dagar. Bless the Lord, praise and extol him forever and ever. A prayer from the people of uh, Konkosa from South Africa, again from the same book, an African book of prayer by Desmond Tutu. <clears throat> Let us pray. Great shield, thou art the great God, the one who is in heaven. It is thou, thou shield of truth. It is thou, thou tower of truth. It is thou, thou bush of truth. It is thou, thou who sittest in the highest. Thou art the creator of life. Thou madest the regions above, the creator who made us the heaven also, the maker of the stars and the plains, the shooting stars declare it into us. The maker of the blind, of thine own will, then thou makest them. The trumpet speaks for us, it calls, thou art the hunter who hunts our souls. Thou art the leader who goes before us. Thou art the great mantle which cover us. Thou, he whose hands are wooded. Thou art he whose feet are wooded. Thou art he whose blood is trickling stream. And why? Thou art whose blood was spilled for us. For this great price, we call 
for thine own place we call. Amen. 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 The next song is entitled Mombera, another South African song depicting the struggle of migrant workers, a justice issue that Archbishop Desmond Tutu was also concerned about. Le prochain chant, Mombera, est à propos des travailleurs migrants qui étaient victimes d'injustice. La justice était un thème très, très important dans la vie de Desmond Tutu. Samuel will now offer words of prayer, after which Adele will share. Alors, prions. Borombi, Ningley, Nyan, Diwache Lucio, Dira Sant. Dila sante ngir dinga jor sunu mam sunu bay sunu kharit desmon tutu ningi wa khir lu si yo dila nyan nga ep nu gem nu men dem ci kanam seigneur notre dieu et notre père nous te remercions pour tous tes bienfaits toi qui es aussi notre mère notre grand-mère, notre grand-père et notre ancêtre. Nous voulons te remercier pour l'œuvre et la vie de Desmond Tutu que nous célébrons ce soir. Merci, parce que comme nous pouvons le voir, Desmond Tutu aimait les jeunes. Donne-nous la force qu'il avait de combattre pour la justice, surtout lorsqu'elle touche les plus faibles de la communauté. Donne-nous de trouver en lui l'inspiration qui, avec grâce à ma chère, l'a amené dans beaucoup de pays d'Afrique pour dénoncer l'excision des jeunes filles et des femmes, pour dénoncer le machisme des hommes et pour donner aux femmes leur plein droit simplement parce qu'elles sont créées à ton image, Seigneur. Nous voulons aussi nous rappeler et nous inspirer de son combat et de ses propos, lui qui disait que la liberté coûte beaucoup moins cher que la répression. Oui, aide-nous à asseoir la justice car elle coûte beaucoup moins cher que l'injustice et la répression. Et en tout cela, augmente notre compassion, augmente notre force d'aimer et de pardonner, sachant que lui disait que sans le pardon, il n'y a pas de futur. Et nous voulons un futur ensemble, un futur que tu béniras parce que nous y aurons contribué. Alors, merci pour toute l'œuvre, pour la vie et pour toutes les leçons que nous apprendrons en vivant l'exemple de Desmond Tutu. Nous te prions au nom de Jésus-Christ ton Fils, notre Sauveur, qui nous a appris à nous aimer tous, tels que nous étions, telle qu'était notre orientation sexuelle, quelles que soient nos préférences sexuelles. Et cela a été aussi le combat de Desmond Tutu dans cette belle formule qu'il a trouvée en parlant du peuple de l'arc-en-ciel. Rainbow people, that's what we are. Beautiful, awfully made rainbow people. We pray and we celebrate his life in the name of Christ Jesus. Amen. Amen. Adele. Hello, greetings. My name is Adele Halliday, and I'm speaking to you today from Toronto, Ontario. I work at the General Counsel Office, where I am the Anti-Racism and Equity Lead Staff. Uh, today, I'm going to read a small excerpt from a sermon from Desmond Tutu. This is one that he preached at the World Council of Churches Assembly in 2006, which was held in Porto Alegre, Brazil. 
he was a surprise guest at that gathering. And uh, when he entered the room, I think there was an awe that uh, he was present and people just watched in amazement as he um, moved to the front of the room to begin to address the gathered assembly. And the words he preached that day, um, people spoke about them for some time afterwards. And hmm. I was fortunate to be present there and I could feel his presence even from a long, uh, quite a distance away. So here's a small excerpt from that sermon. Apartheid continued so long in part because the church was divided. Some Christians, many Christians, tried to provide scriptural justification for it. God intended us to live in harmony with God, with one another, with the rest of God's creation. That is the beginning of the story in the Garden of Eden. God's dream was shattered by sin. The alienation just got worse, reaching a kind of climax in the scattering of the peoples in the story of the Tower of Babel, when human community became impossible because humans could no longer communicate in a common language. But God did not wipe the slate clean and say good riddance to bad rubbish. No, God set in motion the process by which God intended to recover the primordial harmony and unity of all things. This was the God project par excellence, beginning with the call of Abraham and the other patriarchs and matriarchs, continuing with the people of Israel, accumulating with the coming of Christ, the son of God, for as Ephesians declares, God has made known to us his secret purpose in accordance with the plan for which he determined beforehand in Christ to be put into effect when the time was ripe, namely that the universe, everything in heaven and earth might be brought into unity in Christ. And so at the birth of this church of Christ, there was a reversal of what happened at the Tower of Babel. There were people scattered and set apart from one another. Here at Pentecost, they were drawn together from every nation under heaven. There they could not understand one another. Here they could hear the good news of the good news each in their own language. Yeah. This church was, is the embodiment of this Jesus Christ, described as he who is our peace coming into a polarized and fragmented and stratified world. The one who broke barriers between people, barriers represented by the middle wall of, of partition in the Jewish temple that separated the holy people of God from the Gentiles. In this Christ, all were holy, none were profane, all were now seen to be, to be God's peoples. Political, socioeconomic, bar gender barriers have been transcended. Not surprisingly, for this Jesus, speaking of his coming glorification on the cross, declares, I, if I be lifted up, will draw all to me. Not some, all. Jesus, it appears, was quite serious when he said that we all belong to one family, because in this family, all, not some, are insiders. No one is an outsider. Black and white, yellow and red, rich and poor, educated and not educated, beautiful and not so beautiful, Christian, Muslim, Buddhist, Hindu, atheist, all belong. All are held in a divine embrace that will not let us go. For God has no enemies. Least of all my enemies are not God's enemies. Bush, Bin Laden, all belong. Gay, lesbian, so-called straight, all belong. And all are loved, all are precious. Amen. We too can make it together. We can only be safe together. We can only be prosperous together. We can only survive together. We can only be human together. These are some of the words from Archbishop Desmond Tutu, an excerpt from a much longer sermon in which he inspired and challenged um, us all to be thinking about unity and who belongs um, and who is truly part of the body of Christ. So we give thanks to him for his life and his words that continue to live on. Adèle a cité les quelques, a résumé uh, une prédication de Desmond Tutu alors qu'il était un invité surprise à l'Assemblée générale de, de, du Conseil économique où il disait en gros que nous appartenons tous à la communauté des humains. 
et que nous ne pouvons être une communauté qu'ensemble, quelles que soient nos différences. En gros, c'est à peu près ça, n'est-ce pas? Et que personne ne doit être exclu. Nous sommes tous partie prenante. Japheth. Our next song that will be played is Siabonga. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. That's the song. Siabonga. Merci, Jésus. Jésus, merci. We'll be there soon, just a moment. There we are. Et si vous voulez vous lever, taper dans vos mains ou danser parce que vous dites merci à Jésus, bien faites-le, vous ne pouvez pas rester assis et puis glacer en disant merci à Jésus.
We'll now be showing a clip uh, in the Archbishop's own words, after which Carol will speak. When you thought, say, of a thing like apartheid, and you saw so many who seemed to be supporting uh, the racist policies of the former government in South Africa, and you say, how are we going to change? Well, I always say to people, remember, the sea is actually made up of drops of water that what you do where you are is of significance. It may just be that your act of courage encourages someone else who was slightly more apprehensive. If you think you can stop us from becoming free, you are going to be stampeded. For until blacks are free, no one in this country is going to be free. He was in New York City this morning when he heard the news that he had won the Nobel Peace Prize. And this award is saying that it recognizes that we in the South African Council of Churches are those who stand between South Africa and catastrophe. I held on to nonviolence in very large measure, I think, uh, for strategic reasons. If we went the way of the armed struggle, that we probably would not stand too much of a chance against a government that was armed to the teeth. I did get to the point of saying, I am not a pacifist, but that I was a peace lover and uh, a peace advocate. Because of the conflict of the past, no matter on which side we stood, we all stand in need of healing. The truth shocks, the truth traumatizes, and uh, it's not easy. It's never easy to forgive. It's never easy to be reconciled. It's, it's not cheap. Uh, you know, it cost God the death of his son. I could say I have the right to retribution. When I forgive, I say I jettison that right and I open the door of opportunity to you to make a new beginning. When you show compassion, when you show caring, when you show love to others, do things for others, in a wonderful way, you have a, a deep joy that you can get in no other way. You suddenly feel a warm glow uh, in your heart because you have, in fact, wiped the tears from the eyes of another. He loved. He laughed. He cried. He was forgiven. He forgave. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je m'appelle Carole ou Caroline Oweguindlovu. Je travaille au bureau du Conseil général de l'Église unie du Canada, ici à Toronto. Um, je suis l'adjointe exécutive uh, au bureau du modérateur et au secrétaire général. Je vais, 
je vais vous donner un petit témoignage ou mon souvenir de l'archevêque Toutou. Dans les années 90, j'ai travaillé dans une organisation écuménique continentale en Afrique qui s'appelle la Conférence des églises de toute l'Afrique, qui est connue généralement sous l'acronyme CETA. Le siège est à Nairobi, au Kenya, mon pays natal. L'archevêque Tutu était le président de l'organisation à cette époque-là, tandis que le pasteur José Bello Chipenda était le secrétaire général. En 1997, on s'est préparé pour la septième, la septième assemblée générale qui aurait lieu à Addis Abeba en Éthiopie. Il fallait une somme importante de fonds pour organiser les choses. Les bailleurs de fonds, on avait promis une certaine somme et il fallait que les églises membres de la CETA en trouvent le reste. Un événement a été organisé à Nairobi bien avant la date de l'assemblée pour la collecte de fonds. L'invité d'honneur était l'archevêque Tutu. Comme attendu, beaucoup d'invités euh, distingués sont venus avec leur contribution que mes collègues et moi recevions à l'entrée juste à côté de la, salle de, la de la salle de conférence. Tout le monde voulait écouter l'archevêque. J'ai suivi son discours, mais une histoire qui me reste vivement dans l'esprit, même si je paraphrase et celle qu'il a racontée de l'un des incidents qui lui est arrivé en Afrique du Sud euh, durant l'apartheid. Un homme blanc, un africana, voulant l'intimider, lui a posé cette question avec euh, méprise. Pourquoi est-ce que Dieu vous a créé avec la peau si noire? L'archevêque a répondu ainsi. Dieu nous a mis, vous et moi, dans le four. Après quelque temps, Dieu vous a retiré, mais a vu que vous n'étiez pas encore bien cuit. Dieu n'est pas méchant et n'a pas voulu vous remettre dans le four après euh, votre soulagement dans l'air frais. C'est alors que Dieu a décidé de me laisser dans le four encore plus longtemps pour que moi, je sois bien cuit. Si vous ne le savez pas, c'est pourquoi j'ai beaucoup plus d'endurance au soleil que vous. En plus, c'est là où a commencé mon endurance et ma persévérance en face des difficultés et des injustices provenant de vous et les vôtres qui ne respectent pas ma race et nos droits. L'archevêque était de petite taille, mais il avait le courage et le rire d'un géant. Une leçon que moi j'ai tirée de cette histoire est celle-ci. Peu importe notre taille ou genre, nous pouvons être courageux et courageuses même en face de l'intimidation. Nous pouvons lutter contre l'injustice, même si ce n'est qu'avec les mots, car ce n'est pas toutes les guerres qui sont gagnées par les armes. I'll briefly say what I said in, in English. I worked at the All Africa Conference of Churches, um, uh, an ecumenical uh, organization based in uh, Nairobi, Kenya, my country or, of origin. And uh, in the 90s, 1997, we were supposed to have a general assembly. And uh, during that period, the Archbishop uh, Tutu was the president of the organization and uh, Reverend Dr. Jose Chipenda was the general secretary. So a large sum of money was needed to organize the conference and organize things. And many people were invited to a fundraising event that was organized in Nairobi. The guest of honor was the Archbishop Desmond Tutu and many other invited guests came. My colleagues and I were collecting the contributions, the checks, the donations at the entrance, but we could follow the um, speeches the, uh, that were going on in the main conference hall. One of the stories that stuck in my memory that the Archbishop narrated was this. One of a, a white man, an Africana, wanting to intimidate him, asked him with disdain, Why did God create you with such a black skin? And this was the response that the Archbishop gave. God put you and me in the oven. After some time, God removed you from the oven, but so that you are not yet well baked. Because God is not malicious and didn't want you to suffer the heat again after enjoying the fresh air or the cool air, God decided to leave me inside there for a little longer so that I could be well-baked. <laughs> and, and 
if you do not know it, that's the reason why I can tolerate the sun, uh, the sun more than you can. And that is also where my endurance and my perseverance in the face of the difficulties and the injustices coming from you and your kind towards me and my race started from. The Archbishop was not a big wooded person. He was not big in stature, but he had the courage and laughter of a giant. And one big lesson that I got from this story was that it doesn't matter your size or your, or your gender. We can all be courageous in the face of intimidation. We can all fight against injustices, even if it's just by the use of words, because it's not all the wars that are won by the use of arms. That's my memory of the Archbishop. Merci. Archbishop Tutu loved to dance. For those mm. of us who met him, for those of us who worked with him, there are many occasions wherever it was that we met mm -hmm. in the eight or so years that we worked together under the umbrella of the All Africa Conference of Churches, he was dancing. <laughs> so here is a, just a short clip of him dancing when he was receiving uh, the Templeton Prize in South Africa. Sam, you want to say? Oui, c'était un danseur, mais tout le temps, il dansait à tout, toutes les occasions. Alors, on va vous montrer un clip où il recevait le prix assez prestigieux de Templeton et il dansait. Alors, dansons, dansons, dansons. <laughs> Sorry about that. Well, technology. Yeah, it's freezing. I don't know why it should freeze today. <laughs> right now, when you were talking about dancing. Huh? Imagine. <laughs> well. Let's try again. Yeah. There we are. I think we'll succeed now. Forty years ago, my father, Sir John Templeton, I want to make a special. Thank you. <laughs> <laughs> 
And on that joyful note, Paul, will thou share? <laughs> Thank you. My name is Paul Douglas Walfall. I am the minister of First United Church in Fort Saskatchewan in the province of Alberta. Uh, growing up in Jamaica, the struggle against apartheid in South Africa was well known. It was while I was in primary school or what you would call in Canada elementary school that I was taught about what was happening in South Africa and what it all meant. Names such as Nelson Mandela, Steve Biko and Desmond Tutu were names I was well acquainted with and yet not me alone. I believe many of the children and youth and adults in the Jamaica and the Caribbean would have been equally well accustomed to these names. It was from my childhood days, therefore, that I learned about the Anglican clergyman in South Africa who was not afraid to speak out against injustice and who was willing to put into action what he preached. For me, Archbishop Desmond Tutu was an example of what clergy was all about. In very real ways, he was the quintessential clergy person for me. Archbishop Tutu visited Jamaica in 1986. And friends, the streets of Kingston, the capital of Jamaica, were abuzz with excitement caused by his visit. You would have believed that it was a royalty visit or royal visit happening in Jamaica. Yet for many, this was more than royalty visiting. The roads were filled with people everywhere he went. People just wanted to see him. That is all. They just wanted to see him. And all around town, people were talking about Tutu. Around that time, the singer Patti LaBelle had a song that had the phrase, don't mess with my toot-toot. <laughs> they were singing that song in Jamaica, not in the way Patti LaBelle was meaning it, for we were making it clear to all around the world for them to know that Desmond Tutu was with us in Jamaica and you dare not touch him. He was safe while he was in the land of wood and water. From that visit, I also recall a worship service held in Thanksgiving for his work and the many who worked also in South Africa. At the end of the service, the recessional hymn was the right hand of God. Mm -hmm. A hymn written by Noel Dexter and Patrick Prescott for the inauguration of the Caribbean Conference of Churches in 1972. It is a well-known hymn. And in fact, at that time, it was one of the few hymns that traditional churches would sing that had something of a Caribbean beat to it. The military band was leading the music for the service. And while many of us would have politely swayed during the singing of the hymn, not so for the Archbishop. Unlike the stately Anglican clergy standing around him, looking quite holy and respectable, one would argue, Desmond Tutu started to dance. Amen. Kingston Parish Church was never the same again. Mm -hmm. I believe that many who were standing near to him were somewhat embarrassed and had to at least <laughs> move a foot or a hip somehow so that the Archbishop would not have outdone them. <laughs> he enjoyed himself and gave thanks to God. That was for me a liberating moment. Desmond Tutu broke the stereotypes of behavior or acceptable behavior that had come to us as a colonized church and was pointing to us that the rhythm in our blood and in our hips and in our feet, we must use to praise God. He also broke another stereotype for the non-emotional expectation that we had in the Caribbean about how men must behave in public, he was pointing out to us that our ancestry taught us something different, that it was okay for men 
to dance mm. in public. During that visit, he, dream, he preached to us about a dream, a dream of the liberation of South Africa. It was a dream in which he included the work of, of freedom done by those in the African diaspora. He led us to see that the dream for a liberated South Africa, the work of liberation that led to the ending of slavery, the dream to work that led to the work to demand respect for laborers in the Caribbean in the 1930s, that it was really one dream. One dream for the dignity of the black person to be acknowledged and respected. Dreams inspire us. Dreams cause us to move forward. Dreams are the substance which on the bad days will lift us up. Dreams are the ones that on the good days will keep us grounded. Some people we believe will live forever. And friends, they may well do so, even if their earthly vessel does not live forever. I, for one, am thankful for the work and ministry of Archbishop Desmond Tutu. May his witness live forever, but may he rest in peace and may light perpetual shine upon him. Amen. Amen. Alors, le révérend Paul Wolfow, qui est de la Jamaïque, se souvient d'une visite historique de Desmond Tutu dans son île natale en 1986. Et il retient deux choses rapidement. Premièrement, Desmond Tutu s'est donné la liberté de danser, et vraiment de danser avec joie, et avec passion, ce qui a embarrassé peut-être les clergs même euh, qui étaient autour de lui, qui étaient figés et qui n'avaient pas l'habitude de cela. Et pour Paul, c'était quelque chose de libérateur et qu'il a réconcilié avec euh, ses racines africaines et qu'il a libéré du colonialisme qui obligeait les gens à ne plus reconnaître leurs sentiments et leur corps. Donc, euh, il a retrouvé la, la liberté d'exprimer ce que son corps ressentait et de ressentir la joie de faire jouer ses hanches et ses bras. La deuxième chose, c'est Desmond Tutu qui a prêché et a dit que la lutte pour la libération en Afrique du Sud était la même exactement que dans les îles Caraïbes. Et c'était la lutte pour donner sa dignité à chaque enfant de Dieu. Alors, euh, il pense, Paul, que certaines personnes, quand bien mortes physiquement, vivent éternellement. Et pour lui, il n'y a pas de doute que Desmond Tutu fait partie de cela. Alors, Desmond Tutu savait aussi dire des choses très, très sérieuses. Il avait été accusé de beaucoup de choses et autres choses d'antisémitisme parce qu'il prêchait simplement la justice. Alors, ce que vous allez voir maintenant est un clip d'à peu près de trois minutes où, elle, où il explique sa théologie et sa position par rapport à la situation en Israël et en Palestine. I have visited the occupied Palestinian territories and have witnessed the humiliation of Palestinians at Israeli military checkpoints, the inhumanity that won't let ambulances reach the injured, farmers tend their land, or children attend school. This treatment is familiar to me and the many black South Africans who were corralled and harassed by the security forces of the apartheid government. It is not with rancor that we criticize the Israeli government, but with hope, hope that a better future can be made for both Israelis and Palestinians. Hope for a future where one people need not rule over another 
engendering suffering, humiliation, and retaliation. Hope for a time when there are universal rights for all humans, regardless of ethnicity, religion, gender, national origin. Israel will never get true security and safety through oppressing another people. True peace comes only with justice. In South Africa, we could not have achieved our freedom without the help of people around the world and musicians were central to our struggle. Through music and art, we speak to a common humanity, one which transcends political and economic interests. For this, I am proud to support freedom for Palestine by one world. I urge everyone to buy the single and spread its message. Let's send a message to governments that a critical mass of people want to see an end to the Israeli occupation of Palestine and the oppression of its people. By acting together, we can break cycles of injustice and the occupation and build a new world based on our common humanity and justice. Support freedom for Palestine. Peace. Shalom. Salam. Now invite Pierre to come and share on matters of truth and reconciliation. Bonjour, frères et sœurs. J'avoue que je suis assez ému de vous avoir entendu prendre ces témoignages et comme on ne savait pas, on savait pas ce que les autres disaient, je vais essayer de raccourcir ce que j'avais à dire. Je suis Pierre Goldberger, je suis pasteur à, sur ma pension, c'est-à-dire pas vraiment retraité, mais <rire> je ne touche plus ma pension. <rire> et euh, et c'est pour moi un plaisir et un honneur d'être avec vous. Oui, euh, Tata Desmond Tutu est bien vivant. Il est vraiment bien vivant. Oui, pour tant d'entre nous, il est vivant et présent. Et les Latinos appellent « presente ». Et vraiment, nous avons prié tout tout sous, la, sous Pinochet et sous beaucoup d'autres bannières. Il a été et demeure pour beaucoup de nous une étoile qui nous offre un repère dans la nuit. Et je parle de la nuit du monde. Je veux pas être. Je sais qu'il y a tellement de beauté dans le monde que tout tout a vu, mais en même temps, il y a cette nuit et les étoiles sont des étoiles. Et et <coughs> Je dois dire que euh, la première fois que j'ai vu Toutou à Montréal deux fois, mais c'est juste une fois, c est, c est, je vais parler juste d'une fois, ça a été dans la veine de ce qui a été dit, mais je ne peux pas résister, euh, c'était sur la place de l'hôtel de ville où il était venu, où il avait parlé, et sur la place de l'hôtel de ville, il y avait un micro, il n'y avait aucun garde du corps, etc. Et il y avait une foule comme je n'avais jamais vu à Montréal. Il y avait des jeunes des, des, de toutes les générations, des, des afro-descendants de tous les pays, etc., des, des, de, et de tout, des gens de toutes les couleurs. Et il y avait un petit orchestre, petit, euh, peut-être de la Jamaïque, je ne sais pas, et qui a commencé à jouer, et tout, tout a commencé à danser. Ah ouais. et tout ce peuple bigarré, mmh. magnifique, qui était là, a commencé à danser. J'ai dit « Ah !» Ça, c'est la société que nous voulons construire ici. Et c'était tout à fait ça. Je voudrais vous, vous parler en particulier sous le, le, le biais de, de, de la commission Vérité, Réconciliation et Justice, dont euh, Desmond Tutu a été euh, le président incroyable. Alors, il se trouve que moi, j'étais associé à plusieurs choses de ce genre-là, 
notamment comme, euh, comme je ne me vante pas là, mais comme, comme président d'un comité du Centre des droits humains créé par le Parlement pour préparer cette commission. Donc, j'ai regardé, on, nous avons étudié une quinzaine de commissions de vérité et réconciliation. C'était assez avant celle de, de l'Afrique du Sud. Et, et, et euh, quand Desmond Tutu, où Mandela lui a demandé en 1994 de présider la commission de vérité, réconciliation et justice, ça a été une, une commission extraordinaire comme il n'en avait jamais eu, jamais eu dans, dans le monde qui est allée plus loin, qui a été la plus complète, qui a été la plus inclusive, la plus audacieuse. Je voudrais certes évoquer quelques dimensions de, de sa spiritualité, de sa spiritualité, bien sûr, chrétienne, vous l'avez entendu, mais il n'est pas que chrétien, il est enraciné dans son Afrique, vivant oui. d'une spiritualité Ubuntu. Et là, Maureen, ma sœur, amie, m'a aidé. Et, et la spiritualité Ubuntu se joue, a joué un rôle décisif qui a imprégné et servi de guide à toute la période de lutte anti-apartheid, de la transition et du passage vers un gouvernement majoritaire noir, avec Mandela et tous les leaders, notamment d'autres leaders d'église aussi, comme Alain Bossac, que, avec qui j'ai fait quelque chose plusieurs fois. Quelques citations. « Mon humanité, et vous l'avez entendu, est liée, is bound. My humanity is bound, cannot be dissociated. » To yours. Mon humanité est liée à la vôtre et nous pouvons être guéris, être humains, qu'ensemble et tous, nous sommes, nous sommes tous diminués comme humains quand d'autres sont torturés et opprimés. Et ça, c'était en 1999. À la commission de, de, de vérité, réconciliation et justice, la justice ne figurait pas dans celle dans celle du Canada, je vous note, et je ne veux pas faire une déviation, mais ça faisait une grande, ça veut dire que personne, personne n'a été appelé pour parler, pour se repentir et pour, et pour faire face à, à ce qu'ils avaient fait. Mais enfin, en tout cas, c'est dire, dire qu'il a, a osé prendre tous les risques et offrir le pardon, le pardon juridique, et c'est le peuple qui allait faire le reste. Le pardon juridique pour la vérité, c'est dire, sauf que tous ceux qui le savent ici, ils le savent, mais je ne sais pas, c'est pour expliquer un tout petit peu, que les auteurs de crimes et d'assassinats les plus horribles, de tortures, de désinformation, les militaires, la police secrète, les politiciens seraient, ne seraient pas poursuivis s'ils témoignaient de leur action d'organisation de la terreur, de la discrimination de la mort et de l'oppression. Et ça, c'est tout tout qui a réussi que ceci, ce, la, le pardon pour la vérité, soit, soit accepté en Afrique du Sud. C'est le seul pays qui a fait ça. Ce qui voulait dire que pour, pour tout tout, ce n'était pas un calcul. C'est ça qu'il faut dire. Mais c'était parfois, c'était véritablement ouais. parfois, car il croyait totalement que la vérité, non seulement mettrait à nu les perpétrateurs et le, 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 le régime incroyablement déshumanisant en place, mais, mais aussi pourrait aussi rejoindre les africaneurs blancs, pourrait aussi, ces témoignages, rejoindre les africaneurs blancs vivant maintenus dans les préjugés, l'ignorance, la désinformation, l'erreur, la peur et le déni de savoir la vérité. Et je ne veux pas faire un parallèle étroit, mais c'est un peu ce qui se passe avec nous, historiquement avec les Autochtones. Le déni de vouloir savoir, de ne pas vouloir la vérité. Et la justice doit accompagner cette vérité. Et ça, il l'a mis en branle. Il a osé dire, il a osé dire à tous, à tous, sans pardon, il ne peut y avoir de relation future entre les individus, et ni entre les individus, ni entre les peuples. Mmh. Cela nous aide à guérir tous et nous amène aussi, nous, 
il parlait du noir à ce moment-là, a dépassé notre statut de victime. Car cette vérité, cette vérité horrible, remettait chaque, chaque Africain, Sud-Africain noir debout, en reconnaissant comment ils étaient arrivés où ils étaient arrivés et qu'ils n'avaient rien mérité de leur sort, que ce n'était pas juste, que c'était criminel. En fait, tout, tout, avec cette spiritualité de l'Ubuntu, nous sommes tous liés ensemble à apporter l'espoir pour le futur et rendre possible, sans massacre de revanche, pourtant de souffrance, sans massacre de revanche, pourtant de souffrance. Il, il a dit, être humain, c'est être lié, attaché ensemble. Je suis humain parce que je suis relié, lié aux autres. Je suis humain parce que je fais partie de vous. I belong to you. This is why I am human. J'existe parce que nous sommes. On ne trouvera pas ça à la Banque de Montréal. On ne trouvera pas ça dans les corporations. On ne trouvera pas ça dans, dans nos politiques sociales, etc. C'est ça qu'il a apporté. Cette, cette spiritualité à l'intérieur même du, du processus le plus difficile, le par, risquer le pardon et risquer l'acceptation mutuelle. Ce partage d'humanité qui relie toute l'humanité. Je termine en quelque sorte. Cette sagesse Ubuntu, en fait, est puisée à des cultures et à des valeurs traditionnelles africaines très profonde, qui court dans toute l'Afrique, portée et articulée depuis longtemps, et tout tout l'a connectée avec la même veine que contient aussi l'évangile de Jésus. C'est un disciple de Jésus totalement africain. J'ai entendu le chant tout à l'heure magnifique, le chant panier. Merci Jésus, qui ne parlait pas du mouton Jésus amené à l'abattoir, qui parlait du lion, mm -hmm. qui oui. parlait du lion, qui, qui il est un lion pour nous. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui nous met debout. Donc cette sagesse africaine portée et articulée depuis longtemps, et ça, tout le savait, il l'a connecté avec l'Évangile. Bien sûr, nous aimons nos confessions de foi dans l'Église unie et dans les églises chrétiennes. Mais pourvu que nos confessions de foi nous ouvrent aux autres, pourvu qu'elles soient contre et qu'elles ne soient pas utilisées comme un, autre, comme un instrument de domination ou d'exclusion ou d'autosatisfaction. De, ou de, ou et c'est ça que a fait Toutou. Et c'est pour ça que cette sagesse, cette pratique Ubuntu est présente. Et, 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 et Toutou le savait dans la plupart des cultures des autres religions, et donc rejoint toute l'humanité. Toute l'humanité. Et je termine. Et nos sœurs, nos frères, sagesse témoins et prophètes afro-descendants parmi nous, sont les enfants de cette double spiritualité. Et comme les enfants, et, comme, et, et qui nous éclairent comme des étoiles dans nos nuits réellement, raciste, consciente ou non, et nous guide et nous appelle à marcher ensemble sur le même chemin. Cette dernière citation de, de Toutou qui nous lance vers l'espérance possible. « Je n'ai jamais douté qu'en fin de compte, nous allions être libres. Parce que, en fin de compte, je savais qu'il n'y avait aucun moyen que le mensonge puisse prévaloir sur la vérité, les ténèbres sur la lumière et la mort sur la vie. Tout tout, frères et sœurs, marchons ensemble pour un monde de justice pour tous et toutes. Amanla. Amanla. Alors, nous allons marcher vers la liberté, comme nous allons l'entendre dans le chant de une minute à peu près et demie que nous allons jouer maintenant. 
Et s'il vous plaît, pensez à ce qu'on va faire après le chant. Nous reviendrons dessus, Sadeke et moi. We'll have a piece of music. Freedom is coming tomorrow. Sarafina, a very popular mm -hmm. song in those days of the struggle for freedom. Yeah. Friends, we would like to open the lines just for a few minutes in case you want to say something. Maybe you made Titata to the arch. Maybe you came across him somewhere or read something that left an impression on your life and you'd just like to say just a minute. In a minute, if you just be free to open your line and say if you do want to say something. Voilà. Alors, c'est un temps de libre micro. Le micro est ouvert à chacun, chacune d'entre vous. Si vous avez quelque chose que vous voulez amener, que ce soit une rencontre personnelle avec Desmond Tutu, quelque chose que vous avez lu ou quelque chose que vous voulez partager. Vous pouvez soit ouvrir votre micro et parler, on va essayer d'identifier les gens qui veulent parler, ou vous pouvez aussi écrire dans le chat, n'est-ce pas? Anybody, one, going? Anybody, feel free? Yes. Yes. So, I'm Jack Eby, and I'm in uh, one of Samuel's flock in Sherbrooke, calling in from North Hatley this evening. And I have a memory of, of Desmond Tutu. Um, um, I taught for many years in the music department at Bishop's University in 1998. Um, he was awarded an honorary degree at Bishop's and none of us could figure out how or why um, he would come to this little uh, white um, out of the way university for a degree, except that it started out as an Anglican college. So uh, there was somebody knew somebody, I'm sure. Um, well, was the day the day was two parts. There's a special service in the chapel in the morning and then a special convocation in the afternoon to award him his degree. <clears throat> uh, the mass at the Anglican Chapel was packed, needless to say, uh, filled with joy and excitement. My wife <clears throat> was the organist, um, and that was for her one of the thrills of her life to play for Desmond Tutu. <laughs> After the service, naturally, um, there were refreshments and everybody noted that the first place he went after coming out of the chapel was into the kitchen to talk to all the people who prepared the food before he met anybody else and he talked to my wife also and he said that she picked one of the hymns that had been played at his installation which made him very happy and he gave her a big hug that afternoon at the convocation uh, our gym was packed to the rafters i've never seen too many people in that building uh, even the local schools had uh, closed and bussed the children in to hear Desmond Tutu. And he was the only event at that convocation. And naturally, he was invited to speak. And he gave a thrilling sermon, which went on, I don't know how long, because who pays attention to time, but it <laughs> probably was an hour. 
Um, <laughs> no notes, people re remarked. Um, and you could have heard a pin drop at any point in that presentation. Somewhere there's a video of that, and I just love to go back and listen to it another time. <clears throat> Convocations always end with the recessional as the dignitaries leave, and I kind of parlayed my position in the music department uh, into something a little different. Um, there was visiting bishops that weekend, a jazz trumpeter from Japan named Tiger Okoshi. And I approached him and asked him if he'd like to play for Archbishop Tutu. He said he'd be thrilled. So at the moment, at the end of the convocation, when everyone expected to hear pomp and circumstance, which is the usual affair, um, we got When the Saints Go Marching In, played by a Tiger Okoshi. Um, and as soon as it started, Desmond Tutu started to dance. I was so yeah. interested to hear about him <laughs> dancing. And he danced all the way out of the gym. And all the kids were, were, were dancing on, in, around their seats. And the chance of the university was very good type. Danced all the way out of the gym as well. Um, I think it was the most thrilling event in my 40 years at Bishops. Mm -hmm. He touched everyone who was there that day. Mm -hmm. And we all sensed his greatness. And now, and the first thing I thought of when I heard he died was when the saints go marching in, and he's with them. Thanks. Amen. Amen. Thank you very Thank much. You, Jack. Yeah. Anybody? Anybody else going? One, two. <laughs> Nobody. Sorry, friends. Mm -hmm. Well, anybody, nobody? Well, if that's the case, maybe we can just have some music and then conclude and those who want to stay can stay listening to this beautiful music or uh, discussing. Uh, Kofi well, has some, remember Kofi will share some more, some insights about upcoming events. Yeah, yeah, I think let's give Kofi that opportunity to do so now because uh, time also. Kofi, over to you. Bonsoir à, à toutes et à tous. Bonsoir. Je m'appelle Kofi Akusa. Je suis pasteur à l'église Saint-Marc, Ottawa. My name is Kofi Akusa, pastor at l'église Unie Saint-Marc, Ottawa. So I thank you for your presence and I, I, I hope you are satisfied like how I am too. Uh, J'espère que vous êtes toutes et tous satisfaits, satisfaites de cette soirée, comme je le suis. Et je profite en même temps pour vous communiquer la suite du programme. Donc le mardi prochain, c'est-à-dire le mardi, le, le 15, à, à 19h, toujours sur le même lien Zoom, nous aurons une soirée culturelle. Une soirée culturelle avec des chants, des, des poésies, de la musique et autres. Donc, nous vous invitons. Si quelqu'un, quelqu'une a quelque chose à nous présenter, euh, qu'il qu qu nous signale pour que nous puissions le, le programmer. Le mardi 22, il y aura une causerie ou une conférence de débat sur le thème euh, « Les racines du mal des Afro-Africains » ou bien « Des Afro-descendants ». OK? Euh, et la, la négrophobie. Quelle piste de solution pour éradiquer le mal? Ce serait avec le professeur Kokouvi du Togo. Euh, on aura à recevoir et à donner. Donc, nous vous invitons à vous préparer pour cette seconde. Et puis, le 28, ce serait un culte de clôture. Il sera présidé par le pasteur euh, haïtien, euh, 
Paul, Chesley, il mettra une touche haïtienne puisque la, le, le, ce pays est le, pr le premier pays noir indépendant et sa présence est très, très indispensable pour clôturer le mois. So, I don't know whether I can say it in English again. Uh, next, next week, we will have cultural evening with song and poem and so on. On the 15th, we will have a conference. The theme is uh, the, the roots of the evil of Afro-descendants Afro and Negrophobia. What possible solutions to eradicate the, this problem, this event? And last, the, the, the next week will be the, this is, will be the second, uh, uh, February 2nd, uh, uh, 22nd. And the last week, last Tuesday will be the end. It will be a worship which will be directed by Reverend Paul Desert from IT. Thank you and have a very good evening. Merci. Thank you very much, uh, Kofi. We have one of our friends who has joined us all the way from the United States who also had an opportunity to work and meet the Archbishop Desmond Tutu. Jacqueline Juma, Karibu sana. Welcome. Thank you. She may Thank not be on her much. camera, but she would like to say a few words. Please go ahead. Thank you very much. Asante sana, uh, Reverend Lovu. Uh, my name is Jacqueline Juma. I come from Kenya, but I currently live in the United States of America. I worked at the All Africa Conference of Churches, and I had an encounter, you know, several uh, encounters with, um, I had the opportunity to uh, rub shoulders with the uh, Archbishop Desmond Tutu. I remember when I got my uh, letter of appointment, I and I saw that, oh, the president of the organization that I was going to work for was the Archbishop Desmond Tutu. I couldn't believe it. I was like, oh, I hope I will have the opportunity to meet him because all through my school life, you know, I used to watch news or just read about what was going on in South Africa. And I remember very well the names that we used to read about when I was, I was still a young girl, a little girl, was Desmond, Archbishop Desmond Tutu, Nelson Mandela, Winnie Mandela. So I never ever imagined that, you know, in my lifetime I would have an opportunity to meet any of those people. So, uh, of course, I went to work at the All Africa Conference of Churches and uh, he used to come, you know, for staff meetings. He used to come whenever we had uh, general committee or executive committee meetings. But um, the one that I remember, the meeting that I remember very, very well, or the one that has really stuck in my mind and in my memory is um, the seventh general assembly that we had in Addis Ababa in 1997. Uh, Caroline Wegin Lovo was there, Reverend Javit Lovo was there, and uh, it was, I, I couldn't believe that, you know, this person that is, you know, held in awe, you know, all over the world was such a humble, humble man of God. I remember how he interacted with everybody, you know, all the participants who came to the assembly, the people who were just working, you know, like the host committee or anybody else who was working at the, uh, the venue of the uh, general assembly. So... I felt so sad, I felt so bad when I heard that, you know, he had passed on. But all I remember is that he has left a mark. I live in Connecticut State. And every time I go to New Haven, we have a street at Bishop Desmond Tutu mm -hmm. Avenue in Connecticut, um, mm -hmm. New, uh, New, Haven, New Haven. So every time I, I drive by there, I always tell my children, I say, look, look at that, you know. So mm -hmm. I know that, you know, uh, many, many generations to come will, you know, hear and learn about about him and the mark that he left in the world. May his soul rest in eternal peace. And thank you all for this beautiful uh, um, uh, memory or memorial service that you've organized in his honor. Thank you. Thank Asana you very Sana. much. <laughs> okay. Karibu sana. Thank you, Jackie. Yeah. Jacqueline um, is une sœur Kenyan qui travaille aux États-Unis, uh, dans le Connecticut. Elle a travaillé aussi de même que Jafet et Carole, 
à la CEP, à la Conférence des églises de toute l'Afrique, et se souvient de cette assemblée de 1997 à Addis Ababa, où Desmond Tutu, bon, même si c'était une célébrité mondiale, saluait tout le monde et puis interactait avec tout le monde. Et elle, elle n'arrivait pas à croire qu'elle travaillait pour cette sommité mondiale. Donc, elle garde de Desmond Tutu le souvenir d'un homme très humble, d'un homme qui aime les personnes et qui n'hésitait pas à saluer les gens et à aller avec eux d'une grande convivialité. Voilà, alors euh, chaque fois qu'elle va euh, euh, à New Heaven, elle euh, se réjouit de passer, de conduire par la, la venue d'Esmond Tutu et de, le, et de montrer à ses enfants que oui, cet homme a un impact même aux États-Unis parce qu'on lui a nommé une rue. Thank you. We are coming to a conclusion. I would like to ask uh, Sadiki if you have uh, final words, Sadiki. Can I, can I say something before? Go ahead, oh, Kofi. Okay, Kofi. Yeah, uh, just to pour, pour, pour dire merci à un collègue qui, est, qui nous a assisté aussi du, des États-Unis, elle est pasteur togolaise. Uh, Julienne, elle est en ligne, si elle peut nous dire bonsoir. Thank you. We're coming to a conclusion. Yes, Sadiki, final words. I recently uh, did a sermon on joy. And so I, I came across the, uh, a book written by Desmond Tutu in, on his visit to the Dalai Lama for the Dalai Lama's 80th birthday. It's called The Eight Pillars of Joy. And one of the pillars was humor. And Desmond Tutu said, humor shows us our shared ridiculousness. Mm -hmm. And so I, I, I really celebrate his humility and the way he has shared himself with the world and defended those who might not have the power to defend themselves. And so I celebrate his life and may his soul rest in peace and perpetual light shine upon him. Thank you for coming and thank you for sharing in this time with us. Sam. Oui, Thank you very alors, much. And Sam? Oui, euh, pour continuer sur la lancée de Sadiki, qui a signalé à Desmond Tutu la personne qui l'a inspiré pour une prédication sur la joie récente et le fait que Desmond Tutu se moquait de lui-même et disait que nous avons en tant qu'êtres humains une humanité commune dans le fait que nous sommes ridicules. <laughs> Desmond Tutu, j'ai partagé deux choses avec vous. M'a frappé par son sens de l'humour et quelquefois un humour qui peut être féroce, mais il n'était jamais méchant. Euh, une fois, bon, peut-être que Jafet et Carole se souviennent, euh, il a accueilli un nouvel évêque de Gambie. Bon, je ne vais pas donner son nom, mais bon, certaines personnes le sauront. Et cet évêque était très, 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 très fier. Il venait juste d'être nommé et puis il rutulait dans ses habits neufs et tout. Mais Desmond, qui l'accueille, bon, je vais le dire en anglais parce que ça, ça sent mordant en anglais. Et Desmond, welcome this new bishop, very proud in his garments and everything, by these words. Oh, bishop. You are stinking the brand new bishop. <laughs> euh, oui, c'est ça. Donc, euh, que vous puiez, vous puiez le bishop tout, 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 tout récent. Ça, c'est tout de ce monde, tout, tout, et tout le monde a rigolé, et même bishop Solomon Johnson, c'était ça son nom. L'autre chose, un peu plus sérieusement maintenant, c'est une formule que j'ai apprise de Desmond Tutu et qui m'a beaucoup aidé. Et Maintenant qu'on le connaît un peu mieux, on peut réfléchir à tout ce qu'il a vu, vécu sous ce prisme d'une formule. Je vais le dire aussi en anglais et puis après j'essaierai de l'expliquer rapidement en français. It's a formula that I got from Desmond Tutu and that's very helpful to understand his theology and uh, why he did what he did. Uh, it's short, it's something like uh, God rescues us 
God save us from a dead given situation into a life giving process. Well, please think about it. It's so rich that God saves us. God is a liberator, liberates us from a death given situation. The situation of death is given. That's the reality. So you have to accept it and to analyze it and see it and prompts us into a life giving process. Death given, life giving, a situation rigid, frigid, and a process. That's so beautiful uh, to, 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 to live with it. Cette formule dit quelque chose comme Dieu nous sauve d'une situation de mort certaine pour nous propulser dans un processus qui donne la vie. Alors, je pense que ça, c'était l'œuvre, c'était le combat de Desmond Tutu, qui, à un certain moment, lorsque on bannissait tous les ouvrages, a mis au défi le régime de bannir la Bible, parce que pour lui, la Bible était le livre subversif par excellence. À toi, mon frère. Merci, merci beaucoup. So I met this man. You mm. see, yours truly there. That was my first meeting with him in Zimbabwe, Harare, at the 60th General Assembly of the All Africa Conference of Churches. I was so impressed by his social justice passion mm. that from that moment I began to read everything Desmond Tutu. And I began to listen to everything Desmond Tutu. I was so inspired that at one time when I was serving as General Secretary of the Council of Churches in Zambia, the politicians were challenging me as to why I was not leaving the pulpit to go and join them and just be a politician like them. Why am I hiding in the church? And I always said, I'm so inspired by Desmond that he's a clergy and he never left the pulpit to join politics. Mm -hmm. He was advocating for political transformation from the pulpit. He was working for justice from the pulpit and he's been my inspiration through and through. He inspired me to follow ecumenism. He inspired me in the area of interfaith collaboration he inspired me. He was a spiritual man. Whenever we had meetings, if there was a conflict, Desmond Tatatutu would say, let us stop here. Let us pray. Mm -hmm. And you would enter into a time of prayer, whether it was a, an executive meeting, whether it was a general conference, whether it was an assembly. If there was a conflict, he would say, let's stop and pray. There are many, many things we can say as we celebrate this man whose legacy continues to live on. Thank you, thank you, dear friends, for coming. We will now be playing our final song, Kosi Sikeleli, unless Samson wants to summarize what I've said. Samson, ah, sorry. <laughs> oui, c'est tellement riche et tel, tellement profond, et puis moi je te suivais, donc je n'ai pas pensé à traduire. Mais il a montré une photo où il avait rencontré Desmond Tutu. C'était l'Assemblée générale de la CETA qui s'est passée à Harare en 1992, je crois. Bon, moi, j'y étais même. Et il se souvient de Desmond Tutu qui l'a vraiment fasciné. Et dès ce moment-là, il a passé beaucoup de temps à lire et puis à s'imprégner de Desmond Tutu au point que les gens lui disaient, mais pourquoi tu ne vas pas quitter euh, l'église euh, et aller faire de la politique tout simplement? Alors, sa réponse, c'était que, bon, Desmond Tutu, vous voyez ce qu'il fait, toute la différence qu'il amène, et pourtant, il n'a jamais quitté la robe, il est toujours resté pasteur dans l'église. Alors moi, je vais continuer à faire ce que je fais, mais en tant que pasteur de l'église. 
Alors, mais Desmond Tutu a marqué sa vie, sa théologie et a eu une très grande influence sur lui à ce jour-ci. Alors, il nous invite maintenant à écouter, à chanter ce chant euh, que tout le monde doit connaître, une cause ici qui est les Africa, qui est un chant avant d'être l'hymne national de, de la République sud-africaine. C'était un chant, un chant pentecôtiste qui en appelle à l'esprit pour que l'esprit vienne et bénisse l'Afrique. Merci beaucoup. Let us pray and I will give the benediction in my mother tongue, which is Chichewa, spoken in Zambia, Malawi, South Africa, Zimbabwe, and other Southern African countries. Let us pray. We give you thanks, loving God, for today and for your blessing, for enabling us to have this moment of remembering your great servant, the Archbishop Desmond Tutu. Thank you for his legacy, which lives on. And now as we come to the conclusion of our gathering, Tifuna kubempa adate mlungu watu, kutichisomo chambi watu, Yesu Christu, chikondi chamulungu atate, ndichi anjano chamzimu oera, Zikalenafe Masigwonse. Amen. 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 Amen.